ഹായ് ഗായ്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ പ്രസൂൺ പുതിയ പാരൻസ് എന്നോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡോക്ടർ എൻ്റെ രണ്ട് വയസ്സുള്ള മോൻ ഒരു കോയിൻ വിഴുങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ ഇയർബഡ്സ് വിഴുങ്ങി കളിക്കുന്ന ടോയ്സിൻ്റെ വീൽസ് റബ്ബർ പ്ലാസ്റ്റിക് അവരെ കയ്യിൽ എന്തൊക്കെയാണോ കിട്ടുന്നത് അതെല്ലാം വിഴുങ്ങാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ പേടിക്കണോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകണോ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു വിഷയത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഡോഫുഴി നമുക്ക് തുടങ്ങാം നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ചെറിയ കുട്ടികൾ അവരെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നത് അവർ നിലത്തുന്നായിരിക്കും കളിക്കുന്നുണ്ടാവുക പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ട് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾ അവരെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ അവർ എന്താന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ കൈകൾ കൊണ്ടും ചിലപ്പോൾ വായിലിട്ടിട്ടും പരീക്ഷിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ അത് വിഴുങ്ങി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ ഇങ്ങനെ വിഴുങ്ങുന്ന കേസിൽ തന്നെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എല്ലാ മനുഷ്യന്മാർക്കും തൊണ്ടയിൽ നിന്നും താഴേക്ക് രണ്ട് പൈപ്പാണ് പോകുന്നത് പുറമെ ഔട്ട് സൈഡ് നമുക്കിങ്ങനെ തൊട്ട് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവുന്നത് ഒന്ന് വിൻഡ് പൈപ്പാണ് അത് നേരെ ലെങ്സിലേക്കാണ് പോകുന്നത് നമ്മൾ വിഴുങ്ങിക്കുന്ന ശ്വാസം അതിലൂടെയാണ് ലെങ്സിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഈ വിഴുങ്ങി പോകുന്ന സാധനം വിൻഡ് പൈപ്പിൽ വരുന്ന ബ്ലോക്ക് ആവുകയാണെങ്കിലാണ് കുട്ടിക്ക് ചോക്കിങ് അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസം വലിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുക കുട്ടീൻ്റെ കണ്ണ് പുറത്തേക്ക് തള്ളി വരിക നീല നിറവാവുക ശ്വാസം വലിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് വർത്താൻ പറയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനത്തെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും ചോക്കിങ് വേറെ തന്നെ ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് അതൊരു മെഡിക്കൽ എമർജൻസിയാണ് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കറക്റ്റ് സമയത്ത് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കുട്ടീൻ്റെ ജീവൻ വരെ നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പക്ഷേ പറയുന്നത് അതല്ല ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ വിൻഡ് പൈപ്പിൻ്റെ ബാക്കിൽ വേറെ ഒരു പൈപ്പും കൂടി ഉണ്ട് അതിന് ഫുഡ് പൈപ്പ് എന്ന് പറയാം ഈസ് ഓഫ് ഫേഗസ് എന്നാണ് അതിന് ശരിക്കും പറയുന്ന സയൻറ്റിഫിക് ടേം ഈ പൈപ്പിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണവും വെള്ളമെല്ലാം വയറിലേക്കും ഇൻഡസ്ട്രൈനൽ ട്രാക്ടിലേക്കും ഇറങ്ങി പോകുന്നതും ദഹനം നടക്കുന്നതും അപ്പോൾ അധിക കുട്ടികളും വായലൂടെ എന്തെങ്കിലും മെറ്റൽ കോയിനോ എന്ത് സാധനം ആവട്ടെ കഴിക്കാൻ പാടില്ലാത്തൊരു സാധനം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുഡ് പൈപ്പിലൂടെയാണ് ഇറങ്ങിപ്പോകാറ് അപ്പം ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെ പല സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അവർ എന്ത് സാധനമാണോ വിഴുങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വ്യത്യാസപ്പെടും അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ചിലപ്പം ആണി ആവാം നെയിൽസ് സ്ക്രൂസ് ആവാം നീഡിൽസ് ആവാം അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഷാർപ്പായി സ്റ്റാപ്ലർ പിൻ ആവാം ഇത്തരം എന്തെങ്കിലും സാധനം ആണ് മെറ്റലിൽ വിഴുങ്ങി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ചൊരു ഡേഞ്ചറസ് സിറ്റുവേഷനാണ് മെറ്റലിൻ്റെ സാധനങ്ങൾ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങളത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടി അത് വിഴുങ്ങുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്റേ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഏത് പൊസിഷനിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും ഇത്തരം ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പെർഫറേഷൻസ് അത് എവിടെയാണോ നിൽക്കുന്നത് അവിടെ ചെറിയ ദ്വാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും ഹോൾസ് ഉണ്ടാക്കാനും ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള സാഹചര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്ത് അത് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് അത് കുട്ടികൾക്ക് മയക്കി ടന്യ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നന്നാവുക സെഡേഷൻ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ അനസ്തീഷ കൊടുത്തിട്ടായിരിക്കും എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്യുന്നതും റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതും രണ്ടാമത്തെ സാഹചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷാർപ്പ് അല്ലാത്ത മറ്റ് മെറ്റൽ കോയിൻസോ മാഗ്നറ്റ് ആവാം ടോയ്സ് ആവാം ഇങ്ങനത്തെ മെറ്റൽസിൻ്റെ ഒക്കെ സാധനമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എക്സ്റേയിൽ മനസ്സിലാവും ഇങ്ങനെയൊരു സാധനം വിഴുങ്ങിയതിന് ശേഷം കുട്ടി ഈ വെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ടോ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ഫുഡ് പൈപ്പിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒബ്സ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കി നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടി പിന്നെ വീണ്ടും ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിക്കുന്നില്ല വെള്ളമൊന്നും കുടിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനാണ് ആ ഫുഡ് പൈപ്പിൽ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ കുട്ടികളെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വരും പക്ഷേ ഇതിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് കുട്ടിക്ക് ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടാവില്ല ഒരു സിംറ്റംസും ഉണ്ടാവില്ല ക
അത്തരം കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാവും വയറുവേദനയോ വെള്ളം കുടിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല കരച്ചിലുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി എൻഡോസ്കോപ്പി തന്നെ വീണ്ടും ചെയ്ത് വായിലൂടെ ഒരു ട്യൂബ് ഇറക്കി അത് നോക്കി ആ എവിടെയാണോ ഓബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഉള്ളത് അതെടുത്ത് മാറ്റേണ്ടി വരും എൻഡോസ്കോപ്പിക്കലി അത് റിമൂവ് ചെയ്താലേ ആ കുട്ടീൻ്റെ ആ സിംറ്റംസ് എല്ലാം മാറുള്ളൂ എൻഡോസ്കോപ്പി എന്തായാലും ചെയ്തിരിക്കണം ഇനി മറ്റ് ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചെറിയ ടോയ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വാച്ചിൻ്റെ ബട്ടൺ ബാറ്ററി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അത്തരം ബാറ്ററീസാണ് കുട്ടികൾ കോയിൻ്റെ ഷേപ്പിലുള്ള തന്നെയുള്ള ബാറ്ററീസ് അത് ഒരു മെഡിക്കൽ എമർജൻസിയാണ് കാരണം ഇത്തരം ബാറ്ററീസ് നമ്മളുടെ ഇൻഡസ്ട്രൈനിലൂടെ ഇറങ്ങി പോകുന്ന സമയത്ത് ഇറോഷൻ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ലീക്കേജ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആ ബാറ്ററീൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സാധനങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വരാൻ സാധ്യതയും അത് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യണം ഇനി വേറൊരു ചാൻസ് ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ കുറേ ടോയ്സ് ഉള്ള ഒരു റൂമിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പിന്നെ നിങ്ങൾ പോയി നോക്കുമ്പം ചില ടോയ്സ് കാണുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചില ടോയ്സിൻ്റെ പാർട്സ് കാണുന്നില്ല കുട്ടി ചുമച്ചു അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടി വിഴുങ്ങിയോ എന്നറിയില്ല ഇത്തരം സിറ്റുവേഷൻസിൽ എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയില്ല മെറ്റൽ ഒബ്ജെക്ട്സ് ആണെങ്കിൽ എക്സ്റേ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും പക്ഷേ റബ്ബറോ ഗ്ലാസ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഇത്തരം സാധനങ്ങളാണ് വിഴുങ്ങി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എക്സ്റേയിലൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല അപ്പം ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ആ ഡോക്ടറാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് വേറെ എന്തെങ്കിലും സ്കോപ്പി ചെയ്യണോ വേണ്ടതെന്നുള്ളത് അത് കുട്ടീൻ്റെ സിംറ്റംസിനെയും ബാക്കി ആക്ടിവിറ്റീസിനെ ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് കുട്ടി പ്ലേഫുൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് മറ്റ് സിംറ്റംസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ ചിലപ്പം സിംറ്റമാറ്റിക് ആവുകയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ കുട്ടിക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പം എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്യാൻ ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ചേക്കാം നാലാമത്തെ പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി വലിയ കുട്ടികൾ ഒരു നാല് വയസ്സ് അഞ്ച് വയസ്സുള്ള ചില കുട്ടികൾ ചിലപ്പോൾ ച്യൂയിങ് ഗംസ് കഴിക്കും ബബിൾ ഗം അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ വിഴുങ്ങി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതിലും ഏറ്റവും വലിയ റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിൻഡ് പൈപ്പിലേക്ക് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഫുഡ് പൈപ്പിലേക്ക് പോകുന്നതിന് പകരം വിൻഡ് പൈപ്പിൽ വന്ന് അവിടെ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായി ശ്വാസം വരിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അതെല്ലാം വിഴുങ്ങി പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ കുറേ കൊല്ലങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ കിടക്കും അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കൊണ്ട് അത് പുറത്തേക്ക് തന്നെ പോവും ഇതിൻ്റെ ഗം ബേസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മളുടെ ബോഡിക്ക് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല ബാക്കിയുള്ള ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈംസ് ഇപ്പം വയറലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും ചില എൻസൈംസ് ഒക്കെ ആക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാക്കി ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഗം ബേസ് ഉണ്ട് അതെന്തായാലും ബോഡിക്ക് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രൈനിന് വേസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അത് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതാണ് അതിലും വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ചിലപ്പം ഗംസിൻ്റെ കൂടെ കോയിനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രൂവോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും മെറ്റൽ പീസോ ഒക്കെ കയറി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയും ചിലപ്പം ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അത്തരം സിറ്റുവേഷൻസിൽ കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും സിംറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണിക്കുക അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കൊണ്ട് കുട്ടി വയറ്റുന്ന പോകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അത് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതായിരിക്കും ഇനി ബോണസ് ആയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് ചെറിയ കുട്ടികളെ കയ്യിൽ ഇത്തരം സാധനങ്ങൾ അവർക്ക് കിട്ടാത്ത സ്ഥലത്ത് തന്നെ സൂക്ഷിക്കുക എന്തൊരു ടോയ്സും റിമൂവബിൾ പാർട്സ് ആണെങ്കിൽ ടോയ്സ് വാങ്ങിക്കൊടുക്കുമ്പം അതിൻ്റെ പാക്കറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ കവറിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഏത് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിനുള്ള ടോയ്സ് മാത്രം വാങ്ങിക്കൊടുക്കുക കുട്ടികൾ ഇത്തരം ചെറിയ സാധനങ്ങളുമായിട്ട് കളിക്കുന്ന സമയത്ത് മുതിർന്ന ഒരാൾ എന്തായാലും അവരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് അവരെ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാനുള്ളൂ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക ഞാൻ നിങ്ങളെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതാണ് ഞാൻ ഡോക്ടർ പ്രസൂൺ ടേക്ക് കെയർ സ്റ്റേ ഹെൽത്തി ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ചെറിയ കുട്ടികളെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് രക്ഷകർത്താവെന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആ വീഡിയോസിൻ്റെ ലിങ്ക്